Kita sampai desa adat Batak Buta Sialaga. Jadi eh, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Huta Sial Lagan. Salam dari kami, Oras. Oras. Jadi nama kampung ini adalah Huta Sial Lagan. Huta itu artinya kampung dan Sial Lagan itu nama daripada kampung ini. Jadi kalau Bapak Ibu kenal marga Sial Lagan di mana-mana, asalnya dari kampung sini. Ya, Dan mereka membuat perkampungan seperti ini, di mana dikelilingi tembok-tembok dari batu. Dan mereka hanya membuat satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Di sini masih ada satu rumah, masih lengkap dengan ornamen-ornamennya. Ini disebut namanya Gorga. Gorga adalah sebuah ukiran, tapi dia punya nama, punya arti masing-masing. Seperti yang ini, ya, itu Pak, sama yang sebelah sana, ya, itu namanya adalah Singa-Singa. Kemudian ini adalah Jaga Dompa. Sobat Motoret, karena orang Batak pada zaman dulu masih menganut animisme. Jadi patung-patung ini dipercaya dapat melindungi mereka terhadap sihir-sihir dari musuh-musuhnya. Yuk kita beli masuk ke dalam bagaimana keadaan di dalamnya. Bentuk atapnya menyerupai sebuah solu atau sampan. Oh, sampan, 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 ya. Ya. sampan ya. Dan mereka membuat ujung di depan dan ujung di belakang nggak sama tingginya. Yang tinggi adalah yang di belakang. Kalau, kalau leluhurnya orang Batak Toba sini ya, ya, itu dari mana? Oke, okay. uh, kita cerita sedikit tentang asal mula orang Batak. Itu memang dari Cina Selatan. Asal mulanya ya. Kemudian dia Cina Selatan itu, terus dia ke Indonesia. Tapi dia di Toraja duluan. Toraja barulah ke sini. Pantesan Toba dan Toraja banyak kemiripan ya. Salah satunya rumah adat mereka. Ternyata nenek moyangnya sama. Uh, tanggalan tadi itu masih bisa sampai sekarang. Orang masih pakai atau? Lalu namanya dalam bahasa Bataknya disebut manitiari. Dia mm -hmm. ya, melihat hari-hari yang baik. Mm -hmm. Nah, jadi uh, inilah salah satu peninggalan raja yang masih asli. Ini dia nih tempat raja sama hulu balangnya rapat. Umurnya udah ratusan tahun loh sobat Namanya batu persidangan Cocok kan? Namanya sesuai dengan kondisi fisiknya Terbuat dari batu dan tempat persidangan Jadi deh, batu persidangan Horas, horas, horas Gorahu Pak Bagus Simatupang Suku Batak Toba Aku mencintai Indonesia Horas Halo. Bapak. Halo. Bapak yang di sini atau? <laughs> ini namanya ladang raja. Jadi zaman animisme ada spesial untuk mengawasi ladang ini biar jangan orang sembarangan datang ke sini. Oke. Cecak ya. Inilah simbol orang Batak. Kalau ada dapat di rumah ini gambarannya itu orang sempurna itu, ular. Simbol dukun ular ini, ular balang ini simbolnya ini gajah ropak namanya. Oh itu kerbau. Ah, kerbau. Jadi sejarahnya kenapa dibikin kerbau? Memang nenek moyang kami ini bukan pembunuh orang, pembantu. Ada cerita menarik nih. Ternyata budak-budak raja hasil dari kemenangan perang, kalau mereka meninggal, dikuburkan di bawah rumah. 
Nah, di bawah rumah itu adalah tempat kotoran atau kandang babi. Memang miris, tapi ya begitulah ceritanya. Nama aku Rono Pungkam ini Opu Batu Horbo, nama tua Sipalaka. Nama ladang ini Sipalaka juga. Nah, ini Sipalaka. Ah. Emang wilayah ini iya. rajanya dulu beliau ah. sebagai raja di sini. Iya, iya. Sekarang kita udah sampai di Kampung Ulos Huta Raja di Samosir. Kayaknya itu deh yang lagi bikin bikin ulos. Ibu juga bikin ulos. Cuman karena hari Minggu kan libur, ada sembayangan. Jadi istirahat dulu. Sore, ibu. Lagi bikin ibu atau iya, bikin, ya? Bikin panjangnya mulai. Oh, baru mulai. Baru mulai. Oh. Harus kayak gini, baru betenun bikin dulu panjangnya. Warnanya ungu ini. Jadi mulai menenunnya besok. Iya. Sudah dari dulu bikin Sudah. Umur 20 tahun juga bikin los. Berarti baru sebentar Bang itu. Sebentar umur saya udah jalan 70 bulan anak ini 70. Masih <laughs> baru lagi itu udah 50 tahun. Ahli nih ya, Bu ya. <laughs> Terus bikin satu itu berapa lama untuk bikin ulos? Nengah ulosnya ada yang dua minggu, hmm. ada yang seminggu gitu. Nengah ulosnya lah. Ini pakai benang apa ini? Uh, benang benangnya ini benang seratus namanya. Jadi kalau benangnya beli gitu ya? Jadi, Biasanya ada berapa macam ulos itu? Banyak ada apa? Sadum, bitang maratur, bulian, suri-suri, banyak nama-namanya. Jadi ulos itu kain atau selendang? Bisa bikin kain. Bisa kain juga, bisa bikin selendang. Kalau bikin kain yang luber lah, yang kayak gini, kayak gini yang luber kalau bikin kain. So ini selendangnya ya? Iya. Biasanya kalau orang pakai kain dengan selendang atau kadang cuma selendang aja? Ada juga, ada juga cuman selendangnya ada juga cuman ini. Terus makainya gimana? Ini kan dijahit ini. Oh dia dulu, jadi yeah. kayak sarung gitu ya? Iya. Yeah. Oh. <laughs> jadi kami tinggal tenun, mana hmm. tahu kita ukuran yang mau beli kan. Hmm. Nggak tahu kita ukurannya, jadi tinggal gini. Nah, nanti. Oh, Kalau mau bikin iya. rok, bikin sarung, mm-hmm. <laughs> terserah yang sepenuhnya. Lah bikin baju juga bisa dikombinasi. Bikin mm-hmm. mm-hmm. eh, pesawat. Pesawat? Iya. Pinjam api ini. Pinjam. Ya, jangan, jangan dipencet nanti terbang ya. Pegang boleh pegang. Pegang. Nu, no, pegang. Gini boleh. Ah, sudah. Terbang tadi, terbang. Hah? Tadi di atas. Terbang. Burung kayak burung. Burung? Burung? Eh. Ade, namanya Tapi siapa? Namanya siapa? Iya. Pikiran batu. Jadi ini batu kubur. Dulunya adalah makam raja atau makanya raja ya yang membuka atau memulai area di sini. Tapi kemudian menurut informasi tadi oleh Belanda dilarang ada makam di lingkungan di pemukiman sehingga diambil tulang belulang pindah ke tempat lain. Jadi ini kosong. Tapi usianya sudah ratusan tahun peninggalan zaman era megalitikum. <tuh>